。此时的萧长坤已经把洪五爷当成了最后的救命稻草。虽说他在跟张二毛以及裴会长的对话里，总是将叶晨挂在嘴边，好像分分钟就要打电话给叶晨，但这种事情，他其实是不敢给叶晨打电话求助的，毕竟。自己做的就是骗人的勾当，这种事怎么好跟叶晨开口？跟叶晨开这个口，那等于女儿萧初然也知道了，他们小两口怎么看自己？以后自己在家里岂不是都要低着头做人？所以眼下他只能求助洪五爷，看看能不能求洪五爷出面帮忙了。可他不知道的是，洪五此时就在叶晨身边，叶晨已经预判了萧长坤的下一步棋。当自己老丈人发现压不住张二毛的时候，他一定会想办法去找能压住张二毛的人。洪武就成了这时候的最佳人选。果然，洪武的手机很快便响了起来，而打来电话的正是萧长坤。他没有着急接电话，而是看向叶晨，小心地问道：“叶大师，待会儿我就按您交代的说。”叶晨点了点头。洪武又问：“那语气态度上？”要不要柔和一点不用，叶晨淡淡道：“我这个老丈人，永远不懂什么叫见好就收。我介绍你们两人认识，让你帮他撑腰，是想让他在金陵能够轻松一点，在外社交也能有点面子。但是这次他玩的确实有些过分了，再这么下去，我这老丈人怕是越走越偏。这次就得使点劲儿，把他给拉回到正轨上来。”洪武忙道：“好的，叶大师。”我懂了，说罢，他按下接听，同时顺手将扬声器也一并打开。电话一通，萧长坤便迫不及待地说道：“五爷，是我，萧长坤啊，五爷。”洪武嗯了一声，道：“萧先生，你找我有事？”萧长坤忙道：“是这样，五爷，二毛那小子发了一条朋友圈，不知道您看了没有？”洪武淡然道：“看了，怎么了？”萧长坤尴尬地说道：“五爷，不瞒您说，他那条朋友圈内容虽然差不多都是实际情况，但关键这个骗人的馊主意是张二毛出的，我完全是被他忽悠拖下水的。他现在发这么一条朋友圈，对我的影响非常恶劣。我们协会的裴会长跑来向我要个说法，我要是不能给出一个合理解释，再说话协会的职位都有可能不保啊。”洪武声音带着几分冷淡地说道：“萧先生，你们搞的这种事情，实在是有些太下三滥了。我知道之后第一时间就把张二毛痛骂了一顿。那朋友圈也是我让他发的。”萧长坤惊讶不已地问道：“五爷，您这是为什么？难道您跟周良运是好朋友？”洪武道：“我跟周良运没有任何交情。”萧长坤更是不解，连忙问。那您为什么要向着那个周良运啊？洪武冷冷道：“最近这两年，我一直都在尽力洗白自己的形象。江湖上的事情，我很少问，也尽量不做违法的生意。现在全金陵都知道他张二毛是我的师爷，结果我的师爷背着我搞出这种下三滥的事情，这不等于是往我身上泼脏水吗？”萧长坤没想到洪武话说的这么严重，心里一晃，赶忙解释道。不好意思啊，五爷，我是真没想到这件事会给您带来不好的影响。都怪那个张二毛，我本来都不知道周良运回来的事儿，他非上赶着告诉我，还主动制定了这么一套计划，我也是被他给坑了。您可得替我做主啊！洪武淡淡道：“萧先生，张二毛那边我已经处罚过他了，他也已经登门向周良运道过歉了。这件事情在我这里就算是已经翻篇了。”我能为你做什么主？萧长坤忙道：“五爷，我现在压力也是非常大，我求您看在我女婿叶晨的面子上，帮我一个忙，让张二毛把我从这件事情里摘出去，不然我的麻烦就大了，说不定还要被抓的。”洪武开口道：“萧先生，我虽然很尊重叶大师，但你要让我在这件事情上昧着良心，那我是肯定做不到的。”萧长坤一听这话。内心绝望无比，嘴上也忍不住哽咽起来，哀求道：“五爷，我求求您拉我一把！您要是不拉我，我就真完了。”洪武沉默片刻，长叹一声道：“哎，算了，看在叶大师的面子上，我帮你这一次。”
，肖长坤顿时有了一种劫后余生的感觉，整个人也瞬间激动起来，连忙道：“谢谢五爷，谢谢五爷。”洪武道：“你先别着急谢我，我虽然能帮你，但也只能一定程度上帮你，不可能真像你说的那样，把你完全摘出去，让张二毛扛下所有责任。”毕竟张二毛是我的小弟，我要是为了一个外人，逼自己小弟出来顶雷，那我以后还怎么让小弟们信服我？肖长坤的心再次沉了下去，紧张地问：“那您能怎么帮我？”洪武道：“我可以跟警方打个招呼。这件事情在古玩街内部发生，就在古玩街内部解决，不让它上升到法律层面，这样你最起码不会进去了。”肖长坤刚沉下去的心。瞬间又浮上来一些，不会进去，对他来说等于是已经有了一个保底，有可能丢了颜面，有可能丢了工作，但不会丢了自由。就在他感觉稍微好一些的时候，洪武又道：“不过我帮你也是有条件的，你答应了，我才能帮你，不然的话你就只能好自为之了。”肖长坤忙道：“五爷您说，只要我能做到的，我一定答应。”洪武道。我虽然能让这件事不出古玩街，但你最终还是要把这件事情在古玩街内部解决掉，所以我要你尽快到古玩街，亲自向周良运当面道歉，另外也退回你从他那赚走的三十万。肖长坤一听这话，人都快要哭了，委屈至极地说道：“五爷，他周良运已经赚了一千九百七十万，难道这三十万我也要还给他？”洪武道：“他赚多少是他的事情。”你赚他的这三十万是诈骗所得，明白吗？肖长坤有些激动地脱口道：“可我买东西还花了九万八呢，我花了九万八，赚回来三十万，利润空间也就区区二十万。我要是退给他三十万，那我岂不是连本钱都没了？”洪武淡淡道：“都这个时候了，如果你还舍不得钱的话，那我也没办法了。肖先生，这件事你自己想办法解决吧。”别别别！肖长坤顿时紧张起来，赶紧道：“五爷，我退，我退还不行吗？我把我所有利润都退回去，一共是二十万零两千，一分都不少，行不？我的本钱总要给我留下吧？您说是不是？”洪武反问他：“肖先生，要是照你这个理论，要是电信诈骗的人被抓了，警方要求他退回诈骗钱款？”他是不是也要把网费和电话费扣掉？我肖长坤顿时语塞，完全不知该如何回答。洪武这时又道：“肖先生，我给你承诺，帮你出谋划策，完全是看在叶大师的面子上。可是都这种时候了，你还舍不得钱，那就别浪费我的时间了。”肖长坤崩溃了，只能大声说道：“好好好，五爷，三十万我都退给他，这总行了吧？”洪武这才说道：“我建议你直接把钱捐给慈善机构，然后拿着捐款凭证去跟周良运道歉。因为我刚才听说，他个人已经捐了一千万给慈善机构，所以他肯定不在乎你这三十万。你投其所好，把这笔钱捐了，他估计会对你高看一眼。”肖长坤已经认命，连声道：“好，我捐三十万，我一分都不少，全捐出去。”洪武微笑道。这就对了，肖先生，钱是身外之物，你有这份觉悟，我相信这件事情你应该能够有惊无险的度过。说着，他又道：“时间也不早了，我看你还是抓紧时间去古玩街见周良运吧。”肖长坤无奈地说道：“五爷，我现在人在迪拜呢，跟老婆出来度假，刚落地没多会儿，飞机现在才刚停稳。”说着，他下意识地抬头道。舱门都还没开呢。说完，他忽然发现，整个头等舱的乘客此刻都在用一种十分鄙夷的眼神看着自己。他这才意识到，自己刚才打电话的声音有点大了，估计这些乘客都听去了个七七八八。羞臊难耐的他，顿时感觉整个人如坐针毡，连忙压低声音对洪武说道：“五爷，您看我把钱捐了。”然后把捐款凭证发给周良运行不行？洪武道：“事关重大，我劝你还是先把度假的事情放到一边，赶快回来，否则万一有什么不好的变故，我也无能为力了。”
。说着，洪武又道：“哦，对了，我听说咱们当地媒体已经在关注这件事情了，正打算采访周良运呢。要是这件事情影响力越来越大，我也不敢保证能不能给你兜底了。所以你还是尽快回来，先把这件事情摆平再说吧。”肖长坤已经完全崩溃，哭着说道。我这来一趟机票就花了大几万，酒店也花了不少钱，辛辛苦苦飞了九个小时刚落地，总不能让我现在就回去吧？而且我之前赚的钱还要退回去，九万八的本钱也血本无归，再亏十万块钱机票酒店，我岂不是成了超级大冤种了？洪武无奈地说道：“那要不你就赌一把。”肖长坤吓得连忙说道：“不行不行，这种事我没法冒险。”搞不好是要进去的。我老婆当初进去就吃了不少苦，我说什么也不能重蹈她的覆辙。说罢，他长叹一声，道：“算了，五爷，我这就看看机票，定最早一班飞机回去。”